Carmelo is surely confined. All the gens ont dit autant à ce qu'il Quand elle était premier ministre de l'Angleterre, Winston Churchill a dit ces mots dans le célèbre discours en 1940. Ainsi, il expliquait aux gens de l'Angleterre combien de près est-ce que le peuple au pivot du chasse de la force aérienne royale qui ont sauvé leur pays de la force aérienne nazie dans la bataille de Bretagne. Chers juges, chers parents, chers professeurs et chers amis, la vie de Winston Churchill. Churchill est né dans une famille noble en 1874. Ses parents ont été accaparés par leur vie politique. Il a donc été élevé par son église, qu'il a traité comme sa propre mère. Churchill était très intelligent, mais il était aussi un étudiant rebelle, qui n'avait pas de très bons résultats à l'école. Plus tard, il rejoint l'armée britannique et il est allé au collège militaire royal, où il a fait mieux dans ses études. Au cours de son service dans l'armée, Churchill a combattu au guerre en Inde, l'Afrique du Sud et au Soudan. Ensuite, il a quitté l'armée pour devenir correspondant de guerre. Il a écrit des articles au sujet de ses expériences. Pendant une de guerres en Afrique, il a été capturé par l'ennemi. Il s'est échappé et a voyagé pendant presque 500 km à travers l'Afrique pour se sauver. Il est devenu fameux en Grande-Bretagne à la suite et a été invité à des fêtes où il a été reconnu pour son sens sur le monde. Pendant une de ces fêtes, une femme riche qui n'avait pas d'accord avec un opinion de Churchill lui a dit « Monsieur, si j'étais votre épouse, je mettrais du poisson dans votre café. » Et Churchill a répondu « Madame, si j'étais votre mari, je le verrais. <rire> » En 1940, Winston est devenu premier ministre. Il a inspiré son couple en prison de se rendre aux nazis, malgré les nombreux états de l'armée allemande. Il a refusé de quitter Montrez pendant cette période dangereuse et a vu du discours inspirant au peuple britannique. Il est devenu fameux pour dire ses lignes. Ils lutteront sur les plages, ils lutteront sur les terrains de développement, ils lutteront dans les champs et les rues, ils ne renonceront jamais. Churchill fut premier ministre jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et a pris sa retraite de la politique dix ans plus tard. Il est mort des causes naturelles en 1965. Ses funérailles ont été l'une des plus grands réunions de roi et président dans l'histoire. Un sondage effectué en 2002 en nommé Churchill comme le plus grand britannique de tous les temps. Winston Churchill était l'une des personnalités les plus influentes du XXe siècle. Sans son courage et son leadership, l'Angleterre aurait pu tomber aux mains de la main des nazis. Alors, sans lui, comment se fait notre nom Merci.